Du hast bestimmt gehört, dass man bei Muskelkrämpfen Magnesium einnehmen soll. Aber weißt du auch, dass es noch viele weitere spannende Wirkungen gibt, die Magnesium in unserem Körper hat? Unten findest du wie immer einen Link, wo du weitere Informationen über Magnesium herunterladen kannst. Schau dir das an, ganz spannend. Ich fasse es hier kurz zusammen. Magnesium kommt in vielen Gemüsen vor, auch in äh, allen Getreiden. Das Problem ist, wenn man es misst, dass die, der heutige Gehalt an Magnesium in, in unserer Nahrung 80 bis 90 Prozent tiefer ausfällt als vor 100 Jahren. Wenn wir Magnesium messen im Blut bei unseren Patienten, dann sind bei fast allen, bei etwa drei Viertel mindestens, ist der Magnesiumgehalt zu tief. Und das hat große Auswirkungen auf unsere Gesundheit. In Deutschland gibt es einen Magnesiumforscher, Professor Klaus Kisters. Er hat seit Jahren äh, intensiv über Magnesium geforscht und die Resultate sind unglaublich, die da herauskommen. Vor wenigen Jahren haben wir noch geglaubt, dass Magnesium in etwa 300 biochemischen Reaktionen eine Rolle spielt. Professor Kisters hat 800 gefunden, also mehr als eine Verdoppelung der Kenntnisse über Magnesium. Ganz wichtig ist die Funktion auf das Herz. Das Herz ist auch ein Muskel. Wenn du Krämpfe hast in anderen Muskeln dann, dann, und Magnesium nimmst, dann hilft das auch dem Herz. Bei genügendem Magnesiumspiegel ist der Blutdruck etwa um 10 mm Hg tiefer als ohne. Also nur schon das ist eine gute Wirkung. Weiter wird die Pumpkraft des Herzens verbessert. Also bei beginnender Herzinsuffizienz kannst du mit Magnesium, natürlich noch mit vielem anderen, aber Magnesium unterstützt die Pumpkraft des Herzens. Und schließlich schützt es die Innenschichten der Arterien, sodass äh, eben weniger Arterienverkalkung stattfinden kann. Das spielt auch bei Diabetes dann wieder eine Rolle, wo ja auch Schäden der äh, Arterien stattfinden im Spätstadium. Und deswegen auch bei Diabetes hat es eine gute Wirkung. Nebst diesem Schutz der Gefäße äh, erhöht es leicht die Insulinbildung. Es gibt nachgewiesene Wirkungen im, im Gehirn, zentralen Nervensystem, bei Krankheiten wie Parkinson oder bei Kindern speziell, die leiden an ADHS, ADS, die haben fast alle einen Magnesiummangel. Auch dort viele andere Faktoren auch, aber Magnesium kann so eine Therapie bei Kindern oder bei älteren Menschen mit neurologischen Krankheiten unterstützen. Und dann ganz wichtig, in aller Munde die Osteoporose, betrifft fast jede Frau über 50 und viele Ärzte geben jetzt einfach ein bisschen Kalzium. Wenn es gut geht, hat es noch eine Babydose mit Vitamin D dabei. Aber das ist nicht das Problem. Osteoporose ist nicht die Folge eines Kalziummangels, sondern primär des Vitamin D und des Magnesiummangels. Also wenn du an Osteoporose, Entschuldigung, wenn du an Osteoporose leidest, dann nimm Magnesium. Dazu Vitamin D, höhere Dosierung, 3-4.000 Einheiten pro Tag und Vitamin K2. Diese Dreierkombination führt dazu, dass Kalzium wieder in den Knochen eingebaut wird. Dann sind wir zurück bei den Muskelkrämpfen, was alle schon kennen. Ich kann dir nur raten, versuche es. Nicht alle Muskelkrämpfe kommen vom Magnesiummangel, aber fast alle. Also wenn du leidest an nächtlichen Krämpfen der Muskulatur, Versuche es mit zwei oder drei Kapseln Magnesium pro Tag. Eben da, damit haben wir die Dosierung angesprochen. Man kann oral, also das heißt geschluckt, Magnesium praktisch nicht überdosieren. Immer wieder wird gewarnt, auch die Ernährungsgesellschaften äh, erklären uns, ja, nicht mehr als 250 Milligramm. Das stimmt so nicht. Man kann 800 oder mehr Milligramm Magnesium zu sich nehmen. Es kommt darauf an, welche Salze du musst, wenn, wenn du ein Magnesium dir kaufst, musst du schauen, was ist drin. Ist das Magnesium Citrat, Magnesium Oxid, Magnesium Orotat? Es gibt etwa 20 verschiedene Magnesiumsalze, die verschiedene 
Aufnahmefähigkeiten im Darm haben und auch verschiedene äh, Wirkungszeiten im Blut. Magnesiumcitrat wird sehr schnell aufgenommen. Wenn du aber davon etwas mehr nimmst, dann kann es zu Durchfall kommen. Und es raub, raubt Eisen. Also Magne wenn man häufig Magnesiumcitrat nimmt, hat man oft danach einen Eisenmangel. Deswegen empfehle ich kein Zitrat. Aber sonst spielt es keine Rolle. Am liebsten habe ich Produkte, wo mehrere Salze drin gemischt sind. Damit habe ich die beste Erfahrung gemacht.